Si pensa che la manifattura di porcellane in Cina sia cominciata durante la dinastia Han, sebbene i pezzi più elementari della ceramica cinese risalgano a 11.000 anni fa. La porcellana cinese fu sempre tenuta in gran conto, in particolare dagli europei, disposti a pagare cifre notevoli per gli esemplari importati in occidente dall'esploratore veneziano Marco Polo. A partire dall'VIII secolo i funzionari imperiali erano soliti richiedere le migliori ceramiche alle fornaci di tutta la Cina ad uso esclusivo della corte. Nel 1278 durante la dinastia Yuan fu istituito uno speciale ufficio delle porcellane della città meridionale di Jingdenzhen e nel 1369 all'inizio della dinastia Ming nel medesimo luogo sorse una fabbrica imperiale più grande. Con il periodo Xuande, gli ordini massicci da Pechino erano ormai cosa normale. Questo vaso imperiale, coperto, risale al regno dell'imperatore Ming Jianjing, durante il quale le migliori porcellane venivano decorate con una tinta blu cobalto importata dall'Occidente, nota come blu maomettano, e dalla caratteristica tonalità violacea. Vi è un drago raffigurato per due volte in volo tra le nuvole, simbolo della supremazia dell'imperatore, che la fabbrica imperiale aveva il permesso di disegnare solo su articoli destinati alla corte. Vi erano comunque molte fornaci private che producevano porcellane per la gente comune, anch'esse decorate con il drago imperiale e la fenice dell'imperatore, segno che il regolamento imperiale veniva spesso ignorato. Sul corpo e sul coperchio del vaso vi sono disegni floreali con medaglioni che simboleggiano la longevità. Il fiore aperto raffigura l'eterno ritorno della primavera ed è legato a Shu, un ideogramma che significa appunto longevità, spesso presente nell'arte cinese. Sotto al drago volante appaiono onde e rocce. L'infinito infrangersi del mare sugli scogli è un altro simbolo di longevità. Come era certamente chiaro agli ospiti della corte imperiale, la decorazione del vaso intende rimarcare il diritto dei Ming di governare in eterno. I draghi imperiali erano dotati di cinque artigli, poiché il cinque in quanto dispari era considerato un numero di buon auspicio. In questa metafora del potere imperiale appaiono anche le nuvole, simbolo del controllo dell'imperatore sul cielo e sulla terra. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.